Comme annoncé tout à l'heure, des milliers de partisans de Simone Gbagbo, euh, banderoles et pancartes en main, étaient hier au palais des sports de Trècheville pour la présentation du MGC, le Mouvement des Générations Capables, un mouvement de soutien aux actions et à la vision de l'ex-première dame qui semble prendre ses distances avec le futur parti politique de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dipomelin et Mathurin Badé, on en parle juste après. Les associations et mouvements de soutien à Simone et Yves Gbagbo, épouse de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, se sont mis en coalition pour donner naissance au MGC, Mouvement des Générations Capables. C'est au Palais des Sports de Trècheville que ce mouvement ainsi que ses animateurs ont été présentés. Banderoles, pancartes, t-shirts, slogans, chants, dans une salle comble qui a vite pris l'ambiance d'un meeting politique. Les orateurs qui se succède au pupitre ne tarissent pas d'éloge à l'endroit de l'ex-première dame, présentée comme un modèle, une combattante et une femme d'expérience qui doit se frayer son propre chemin, loin des méandres du parti en gestation de son époux. Et c'est Gervais Boga Sacco qui vient de démissionner de son poste de vice-président d'EDF, la plateforme ProBagbo, qui creuse l'abcès. J'étais convaincu que rentrer au pays le président Babo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, à réconcilier tous les Ivoiriens et à permettre à la Côte d'Ivoire de regarder à l'avenir. Malheureusement pour nous, en dix ans de lutte, dix ans de combat, dès l'atterrissage de cet avion, le 17 juin 2021, nos espoirs se sont effrités. On s'est dit que nous devons prendre nous-mêmes nos responsabilités. Nous devons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi le mouvement des générations capables est né. L'ex-première dame, Simone Eivé Gbagbo, dans un discours qui a duré plus d'une heure, d'horloge, a présenté sa vision avec un ton conciliant de rassembleur. La première chose que je vous invite à faire, c'est de devenir des acteurs filés et dynamiques du pardon et de la réconciliation. Mais nous, les femmes, nous disons aujourd'hui que le mari doit être capable, mais ce n'est pas le seul qui doit être capable. La femme aussi doit être capable. Le jeune doit être capable. Ce n'est pas une affaire de parti. Ce n'est pas une affaire de parti. C'est une affaire de la nation. C'est une affaire des générations. C'est-à-dire que tu sois un pays, tu sois un peu de sérieux. Tu sois un RHDP, tu sois un nouveau parti. On est tous concernés par ce défi. Pour ses partisans, Simone et Yves Gbagbo feraient une bonne candidate aux échéances présidentielles de 2025. Comme présidente, la mère, c'est bon, c'est très bon. Oui, parce que vraiment, elle connaît la politique. Elle est formée, elle connaît bien la politique. Donc si elle, elle pouvait être un jour présidente de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est le moment de soutenir la personne. Elle a tout fait pour nous. Elle a subi les, les moments, elle, a, elle a vécu les moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, euh, chez moi, euh, c'est le temps de se déplacer pour la soutenir. Bien sûr, elle va gagner 100%. Et les femmes sont derrière elle. Les femmes de la Nyobikassa sont derrière elle. Toutes les femmes, tous les, euh, les ethnies de femmes sont derrière Simon Bago. Simone Bagbo, dans l'une des commissions, devant travailler à l'élaboration des textes pour la création du nouveau parti de l'ex-chef d'État, son époux, avait dit qu'elle était peu encline à s'associer aux travaux, reprochant à ses anciens camarades de lutte un manque de respect pour sa personne. Madame Crédit, euh, comme je disais, vous êtes la coordinatrice nationale du mouvement des générations capables. Euh, ça s'est bien passé, cet événement, hier Oui, ça s'est bien passé. Il y a eu du monde, le monde que nous attendions. Et notre marraine méritait bien ce monde-là. Votre marraine ou euh, votre potentielle candidate Notre marraine, je le dis. Votre marraine Vous avez aussi un président euh, de la cérémonie, M. Diara Kassou. C'est cela, monsieur au comique. André silver Connor. Alors, moi, je, je vais lui poser une question, hein, mais euh, j'aimerais relever une, deux choses quand même. La, la, la première, c'est cette, euh, cette banderole, on va dire, cette pancarte, 
Gagnon a dit oui <rire> au MGC, qui était très visible au pupitre, comme pour passer un message. Gagnon a dit oui, Gagnon, on le sait très bien, c'est le fief natal du président euh, Laurent Gwabo. Euh, on, on a vu euh, une, une cérémonie avec euh, peut-être 99% des femmes. Voilà, je pense que, bien sûr, c'est une agrégation de mouvements qui étaient plus ou moins des mouvements de femmes. Euh, mais il y a une présence quand même assez intéressante, c'est celle de, de députés, je crois, des députés. De Guilo euh, Commune. Euh, de Diglo Commune, M. Djirie Oulou Emile, ancien ministre, qui est vice-président d'une commission, de, je crois, la commission chargée, je crois, de l'élaboration des statuts et règlements intérieurs, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, tu es vice-président d'une commission de futur parti de, du président Laurent Gwabo. Il était dans le pagne mari capable et... Euh, la femme capable. Euh, Désormais, femme capable, eh bien, euh, je pense qu'il devra clarifier sa position dans les prochains, dans les prochains jours. En ce qui me concerne, euh, je suis un partisan de la clarification des positions. Et euh, Simone Gbagbo, pour moi, a pris ses responsabilités. Bon, ça va clarifier le Quand jeu. vous dites euh, elle a pris ses responsabilités, ça veut dire quoi Elle est clairement la référente politique hein, de, ce, de ce mouvement. Elle est clairement... Euh, parce que c'est une agrégation de mouvements qui étaient proches d'elle. Simone et V capable, et V capable, les filles, euh, je crois, de Simone. Voilà, c'est une agrégation de mouvements. Donc, c'était une cérémonie, on va dire, à sa gloire. Voilà, donc, euh, elle est la référence politique du, du MGC. Et elle-même l'a dit dans son discours. Euh, vous vous m'avez fait appel parce que vous voulez euh, vous épouser un peu ma vision. Bien sûr, Madame euh, Crédit nous dira... Comment est-ce que elle est, elle, c'est la question. Comment elle compte incliner cette vision Parce que pour moi, il y a eu beaucoup de choses. C'est juste des mots, mais comment on incline cette vision-là en acte Incliner la vision de Madame. Merci Monsieur d'abord. Incliner la vision de Madame Simone Yves Babo. Oui. La, la vision première de la Madame Simone Yves Babo concernait les valeurs. Et je pense que c'est surtout à cause des valeurs que nous sommes retrouvés dans cette vision, parce que nous nous sommes rendus compte qu'avec tout ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup perdu dans nos valeurs, sur tous les plans. Et il faut déjà partir depuis l'historique de, de ce mouvement. Ce sont plusieurs associations qui se sont retrouvées. Mais ces, ces associations se sont formées parce qu'elles ont constaté quelque chose. Et Elles l'ont constaté depuis quand elle a constaté depuis deux ou trois ans. Il y a Parce certains... que le timing aussi de la naissance du MGC euh, peut susciter la polémique. Oui, justement, ce sont les circonstances qui font que le timing suscite la polémique. Sinon, les associations existaient déjà. Et si nous sommes retrouvés en mouvement, c'est parce que nous nous sommes dit que unis, nous étions beaucoup plus forts pour pouvoir donner euh, la, de la voix. Sinon, nous, nous voyons plutôt pays, nous voyons plutôt euh, nouvelle Côte d'Ivoire. Et Mme Simone de Yves Babo n'est que l'inspiratrice, en fait. Elle est l'inspiratrice. C'est-à-dire que nous avons vu euh, ce qu'elle vaut comme femme, ce qu'elle vaut comme épouse, ce qu'elle vaut comme euh, citoyenne et ce qu'elle vaut même comme femme politique, tout l'un dans l'autre, nous nous sommes dit... Si nous voulons faire porter de la voix pour, euh, à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire, il faut bien choisir euh, une égérie qui, qui va vraiment marquer. Elle n'a pas répondu à la question. Comment la elle question, incline est la sa vision. vision en acte Comment elle décline Elle décline, décline. Oui. décline oui. elle, sa vision oui, en oui, acte. Oui. Mais c'est de déteindre sur euh, la population. Comment Comment déteindre sur la population Mais en étant l'exemple. En étant l'exemple. Est oui, un oui. exemple. Et c'est pour cela que nous l'avons prise. C'est-à-dire que nous voyons en elle euh, la dame qui se bat pour euh, que nos valeurs reviennent. C'est-à-dire qu'on a eu la perte de nos, de nos mœurs, la dépravation des mœurs. Nous avons eu des, des propos désobligeants. Nous avons eu la, la jeunesse qui, va, qui ne se retrouve plus, l'école qui ne se retrouve plus. Nous avons vu tout cela. Et c'est quelque chose qui marque cette dame. Et nous aussi, en tant que femmes, en tant que citoyennes, nous sommes dit ne pouvons pas rester dans un pays et voir ce pays vivre tous ces mots sans pouvoir faire quelque chose. Donc c'est un éveil de conscience. Et dans cet éveil de conscience, il nous fallait quelqu'un pour euh, ceux qui ont peu, au moins calquer. Une référente. 
Euh, moi, je ne dirais pas référente, parce que quand vous dites référente, ça prête à confusion, parce que ça veut ça nous amener... Ça fait penser à Laurent Gbagbo. Non, ça, je ne penserai pas Laurent Gbagbo, mais je penserai politique. <coughs> je penserai plutôt politique. Êtes-vous en train que... de nous dire que ce mouvement n'est pas visé, euh, n'est pas intéressé par la politique Non, ce mouvement est citoyen, et nous l'avons dit, ne faisant que répéter que nous sommes un, un mouvement citoyen. Ce n'est pas le futur parti de Simone Gbagbo Non, ce n'est pas le futur en parti vue, de... En vue d'élections à venir non, je... pourquoi vous voulez forcément que non, nous on soyons... Non, juste des questions. Oui, mais le problème, c'est que... Parce que, que le timing on... de la naissance du mouvement, je vous l'ai dit, peut prêter justement ça. à Oui, mais à je, vous dis aussi, je vous dis que ce sont les circonstances qui font que justement ça prête à... à Madame Crédit, le jour où ce mouvement se décidera, je vais dire, de se transformer en parti politique, vous allez démissionner je, je... Le jour où ce mouvement décidera de... De se transformer en parti politique, vous allez quitter le mouvement Je pourrais le faire. D'accord. On prend note. Prenez note, je oui, prends le faire. Dire. Elle parle de mouvement citoyen, mais il y a une contradiction apparente. Un mouvement citoyen qui prend pour marraine un responsable, une responsable politique très affirmée comme Mme Babo, ça me questionne. Et je me dis, vous l'avez souligné, les circonstances de la naissance de ce mouvement, elle, elle doit le clarifier parce que ça survient après le 17 juin. Oui, ça survient après le 17 juin. On sait à cette ce date-là ce qui s'est passé. On est tous contemporains de cette histoire-là. Donc, quand, quand un mouvement naît après ça, et qui a comme référent, bon, comme marraine, Mme Babo, ça fait tilt. On s'est dit, ah, n'est-ce pas un mouvement qui vient consoler un peu Mme Babo, qui a subi, il faut le dire, une humiliation de la part de son, de son épouse, de son ex-épouse, ça ne plus que dire, parce qu'il y a une procédure de divorce qui est en cours. Voilà, donc, elle ne va pas nous enlever ça de la tête que... C'est un mouvement qui vient pour un peu consoler Mme Babou, et qui, 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 qui vient un peu pour, pour, pour lui donner une, une certaine assise, pour lui donner et, 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 un certain réconfort, un certain réconfort, parce qu'on sait ce qu'elle a subi. Voilà, donc, euh, quand il c'est un mouvement euh, citoyen, bon, moi, moi je m'interroge toujours. Mme Crédit, comment vous réagissez à ce commentaire D'abord, je voulais dire euh, à monsieur, est-ce que le fait d'être une femme politique enlève à madame Babo son caractère de citoyenne, de femme citoyenne Non, ça ne lui enlève pas ce caractère. Vous dites que nous avons fait ce mouvement pour venir, euh, pour, la, pour la, la consoler. Mais au-delà de madame Babo, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est consolée. Ce sont les femmes qui sont consolées. Donc vous êtes d'accord non, non, je ne suis pas d'accord parce que vous, vous vous focalisez sur Madame Babo. Mais nous, je vous dis que nous, nous parlons Côte d'Ivoire. Mais évidemment, il faut forcément, dans ce genre de manifestation, il faut forcément une marine, il faut une personne. Nous aurions pu prendre quelqu'un d'autre. Mais et, comme nous voulons marquer la chose, nous voulons marquer, nous voulons que notre mouvement marque les esprits et le mom son moment, nous avons choisi quelqu'un qui marquera. Et, et pour euh, preuve, je crois qu'on a, on a, on a fait bim. Hein. Euh, oui. 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 Moi, je pense qu'on euh, peut donner du crédit à ce que Mme Crédit dit. Pas un jeu de mots. Crédit, mais c'est Mme Crédit. Mais j'apprécie le jeu de mots. Je donner moi donner du crédit je à ce que Mme Crédit dit. N'empêche, on a vu l'élément de Pierre Dipomelet. Euh, de qui, s'il vous plaît L'élément qui, ah, oui, oui, oui. qui est passé. Les thèmes sont clairs. Lesquelles des termes Elle doit être candidate, oui. elle connaît la politique, oui. etc. Je pense que euh, Mme Crédit a certainement raison de dire nous, voulons, nous sommes un mouvement citoyen, nous souhaitons euh, que Mme Babo soit notre marraine et tout ça. C'est possible. Moi, je n'ai pas de raison d'ajouter. Mais je suis convaincu que peut-être après ou à côté ou à l'intérieur du MGC, vous êtes déjà des gens qui demain, pas peut-être Mme Crédit, qui, Ou peut-être même Mme Crédit, vu le sourire. Bon, elle a dit qu'elle qu pourrait démissionner. Elle pourrait démissionner. Elle ne pas aussi démissionner. Bon, voir. ça, c'est dans le futur. Mais je dis, à l'intérieur de ce mouvement, il va se trouver des gens demain, si Mme Babou a une ambition politique, pour dire oui, nous sommes prêts à franchir le pas de passer dans un mouvement citoyen, même en tant que mouvement citoyen accompagné. Euh, euh, le président Macron est arrivé en France avec un mouvement citoyen. Le mouvement marche était d'abord un mouvement citoyen. Donc, ce ne sera pas la première fois. Dans tous les cas, Mm -hmm. Il est clair que je suis d'accord avec Mme dit que le mois n'est pas né aujourd'hui. Mme Gbagbo n'est pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mm -hmm. Il y a des gens, on a vu, euh, André l'a dit, le ministre Émile Guéliolou, qui chemine avec Mme Gbagbo depuis les, les années 80. Il y a des gens qu'elle qui connaît depuis longtemps, qui sont avec elle dans ce mouvement citoyen. Donc moi, je dis, il n'y a pas de débat. C'est un mouvement citoyen qui va faire chemin 
ce moment arrive au moment où madame, ah, madame Crédit a parlé de valeur, de, de, parce que madame Babou elle-même a parlé de, de, de non-respect, de manque mmh. de respect à son égard. Mmh. Elle, a, elle a dit, madame Crédit, mmh. en tant qu'épouse, on a vu ce que madame Babou a subi, en tant qu'épouse, toutes ces valeurs, les mœurs qui sont dépravées, on comprend le discours, oui. il est clair. Donc demain, moi je ne serai pas surpris, et je, moi je dis, alors je ne ferai pas comme le ministre... Euh, Abina pour mettre ma main au feu. Parce qu'après, <rire> quand tu mets ta main au feu en Côte d'Ivoire, euh, le feu prend toute ta main. Mais je dis que je, je, je parie, je peux parier, pas grand-chose, parce que je n'ai pas beaucoup d'argent, au moins 10 000 francs sur le fait que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans le mois citoyen ou à côté, il y aura un moment politique pour porter la vision de Mme Babou. Très bien. Antoine Assalé, Thiemoko. Bien, je pense qu'il euh, faut d'abord, comme Guillaume euh, l'a dit, donner acte aux explications de Mme Crédit. Euh, c'est tout le sens du mouvement qui a été mis en place. Mais en même temps, euh, il y a des éléments qui interpellent dans ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas, j'ai lu sur euh, des canaux euh, que Mme Babou a expliqué ce que c'est qu'une vision politique. Oui. Qu'elle a dit que euh, la vision, c'est ce que chacun doit désirer pour son pays, et comment son pays doit être, et non un individu euh, qui peut incarner une vision. Et donc, c'est un message qui est très fort. Ensuite, vous avez euh, Bogasako qui est venu mettre le pied dans le plat hein, en parlant de ce que euh, le 17 euh, juin, M. Babou est venu pour tuer les espoirs de tous ceux qui avaient cru qu'il venait pour réconcilier les Ivoiriens. Mais en même temps, Mme Kredi, quand elle parle, elle parle de valeur. Oui. De certaines valeurs. Et Sylvain l'a dit, il y a près de 95% de femmes à ce truc-là. C'est un mouvement, où, moi je pense qu'il est un peu réactionnaire. Parce qu'aujourd'hui, le 17 juin, on sait tous qu'il faut avoir le courage de le dire, une atteinte a été portée aux valeurs familiales. Oui. Et il y a beaucoup de femmes ivoiriennes qui ont été frustrés de voir qu'une femme peut être traitée jusqu'à ce niveau-là, oui. en public. Et donc, pour elle, le sort de Mme Babo est le sort de toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui sont mariées légalement, qui sont piétinées par euh, des personnes qui n'ont pas ce statut-là et donc qui souffrent dans leur cas. Et donc, quand on voit 97%, 95% de femmes à ce mouvement-là, c'est surtout ça d'abord le premier message. Qu'on n'acceptera pas que dans ce pays-là, les femmes soient piétinées. C'est ça le premier message réactionnaire. Ensuite, derrière ça, Mme Babo étant femme politique, bien sûr, elle peut surfer sur le sur le mouvement, pour envoyer des messages subliminaux à, à titre de droit. Et puis, tôt ou tard, on saura que... Dis, dis le nom de qui de droit, à la salle. <rire> non, l'ensemble ah, oui. de, de tous... Ah, Est-ce est 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 que vous êtes en train de dire qu'il y a un risque de glisser vers un mouvement féministe Non, le risque est très fort. Non, écoutez, je voudrais vous dire, c'est vrai que... Je... On, le, on le laisse terminer, puis on donne le risque. De, le risque est très fort. Parce que quand on voit le nombre de femmes à cet événement-là, c'est un message qui est très clair, c'est évident. Les femmes sont frustrées. Quand tu vois, vois ça, les femmes sont, sont révoltées. Elles sont révoltées, oui. elles sont touchées dans leur amour parce qu'elles ont vécu. Et donc, quelque part, il y a un élan euh, féministe derrière ce mouvement. Vous êtes d'accord, Madame Crédit Non, je ne suis pas d'accord parce que quand tu dis qu'il y a un mouvement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes euh, au sein du mouvement de génération capable. Capable. Mais ce n'est pas fermé aux hommes. Hein. C'est les femmes qui ont commencé. C'est un élan de pas femmes. Pas fermé aux hommes, mais très mais... ouvert aux femmes. <rire> non, parce que les femmes ont commencé pourquoi Parce que ce sont elles qui ont pris l'initiative. Elles ont fait plusieurs associations, donc elles ont pris l'initiative. Pas seulement pour ce qui a été pour le, le 17 juin, non. Bien avant, elles se sont rendues compte de beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, elles se sont rendues compte que leurs enfants perdaient de leurs valeurs. Elles se sont rendues compte que des jeunes filles insultaient leurs aînés. Elles se sont rendues compte que des aînés n'arrivaient pas à répliquer, c'est-à-dire qu'elles avaient perdu leurs valeurs d'aînés, de mamans qui savaient éduquer et tout ça. Elles se sont rendues compte de plusieurs choses. C'est un peu comme dans une famille. C'est la femme qui, qui, qui voit, c'est elle qui réagit, c'est elle qui interpelle. Étant donné que vous, les hommes, vous ne parlez pas, les femmes se sont levées. Surtout qu'en plus, c'est une femme qui a été touchée. Et n'importe pas... Une femme pas qui a été touchée. Oui. Ouais, oui. Comment Mais c'est ce que je dis. Je dis si pas ce que... Si les réseaux sociaux... Si les réseaux sociaux... Il faut dire oui, les choses. Si vous voulez dire euh... le nom, mais je... Oui, mais moi, je dis le nom. Moi, je dis toujours les choses. Je ne parle... Moi, je parle avant le 17. Je ne parle pas pour le 17. Donc, c'est pour cela que... Toutes ces femmes-là, elles se sont regroupées pour dire qu'il faut bien qu que nous levions pour, pour faire comprendre à ce pays-là qu'ils sont en train de perdre les générations, ils sont en train de nous perdre. Et elles se sont mises en association, chacune de son côté. Et puis, comme on dit, la, la force, l'union fait la force, elles ont décidé de se mettre ensemble. Et la femme qui incarne le mieux, Toutes qui explique le mieux ce, ce, cet élan-là, cet élan, c'est qui C'est Mme Babou, elle a fait la... 
Alors, si on s'arrête à cette phrase, la femme qui incarne le mieux cet élan, ses valeurs, oui. c'est Simone Babo. Donc, oui. vous verrez d'un bon oeil que Simone Babo aspire à diriger le pays un jour. Mais cela, ça, cela regarde Mme Simone Babo, parce que Mme Simone Babo, comme je l'ai dit, elle est autant citoyenne que politique. Absolument. Donc, si elle veut jouer sur sa carte politique, elle est en droit MGC de jouer sur sa carte politique. MGC, MGC est composé de qui De femmes citoyennes. Et chaque citoyen a droit au vote, au Absolument. choix de son voilà. Et chacune fera son choix. Bien sûr. Euh, André moi, Silva. Moi, moi, le discours de Mme Crédit oui, n'est pas clarifié. Pourquoi voilà. Je suis désolé, mais ces femmes qui étaient là-bas, on les a écoutées. Elles sont parties pour la candidature de Simone oui. Babo. Elles l'ont dit, on va l'accompagner. Eh, alors, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est exactement ce qui risque d'arriver demain avec le COGEP. Parce dire. que vous ne tenez pas un discours très clair à ces femmes qui sont parties pour pousser le, euh, Mme Simone Babo à la présidence demain, de, quand euh, cette euh, possibilité va se présenter, et que vous direz, attention, c'est un mouvement citoyen, d'autres diront, non, Madame, clarifiez très, je vais, dire, je vais insister très clairement, maintenant, ce qu'est MGC, Mme Simone Babo a tenu un discours politique. Mm -hmm. Hier, son discours était politique. Mm -hmm. Elle a expliqué sa vision pour la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir avec un mouvement citoyen, madame. Mais clarifier les choses mais pour pourquoi, les gens. Pourquoi vous voulez forcément que quand on parle Côte d'Ivoire, on, on, on est le, forcément dans on la le, vision politique C'est un discours politique. Mais vous le dites tenu. politique parce que la dame est politique. Nous, on vous dit, nous, nous disons que nous sommes, une, nous sommes une, un mouvement citoyen. Quand nous voyons Mme Babo, nous la voyons en grande citoyenne. Même si elle a ses vertus... Mais les partisans, ce sont... Allez. Monsieur, ce alors, que je vous dis... Alors, on va faire dis, simple. Mme Crédit, ce que dis, dis, vous dites, c'est que vous mettez même... devant la citoyenneté de Oui, Mme mais je vais, je vais quand même répondre à monsieur. Parce que ce que vous dites pour le, 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 le partisan lambda qui dit « moi, je la vois », mais c'est le rêve de ce partisan lambda. Mais le, le mouvement, lui, il dit qu'il pense Côte d'Ivoire. Donc vous avez encore une Attendez. pédagogie à faire. Mais justement, puisque okay. nous, allons, nous allons en recrutement et en formation. Parce que quand le, le citoyen lambda sera très bien formé, il fera le choix et le bon choix. Et si ce bon choix devait d'aventure être Mme Simone Babo, parce que dans son état de politique, elle veut faire sa carrière politique, elle veut mettre sa carrière politique en désert, elle le fera. Mais si c'est... Autre chose, elle verra. Moi, je ne peux pas m'engager pour Mme Simone Mabou. Moi, je m'engage pour le mouvement des, des générations On capables. vous a bien compris. Oui. Voilà. Oui, euh, oui. Du coup, je ne suis pas d'accord avec André. Mmh. Mme Crédit n'est pas la porte-parole de Mme Babou. Oui, voilà, justement. Oui, je ça, je ne suis pas d'accord avec André. Et je, et, et, on, a, on a dit, le mouvement Gestion Capable est une association, plusieurs mouvements, un peu comme le Front Populaire à l'époque. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Non, hein. je, non. Vous, vous avez dit qu'il y avait plusieurs de moi. Non, c'est bien, madame, n'est pas d'accord. Non, c'est vous qui le dites. Non, attends, parce que vous mettez, non, madame, vous, mettez non, le, madame. Vous, vous mettez le mouvement citoyen. Non, en, si, non, je veux dire. C'est le même pied d'égalité. C'est ce que, que sur quoi je veux insister. Je veux dire, c'est plusieurs mouvements qui sont mis ensemble. Oui. Vous avez votre mouvement. Plusieurs associations qui sont mis ensemble. Vous avez votre association. Il y a certaines d'autres associations dont les objectifs de départ peuvent être différents. Mais aujourd'hui, autour de Manon Babo, en tant que marais, vous êtes d'accord sur le, ce, ce premier point. Mais je suis d'accord avec vous que chacun peut avoir... Ceux qu'on a interrogés peuvent être ceux qui appartiennent à des associations qui voulaient porter Mme Babo au pouvoir. Que, mais parce que, justement, je dois vous préciser que faire partie du mouvement des générations capables ne vous empêche pas d'avoir à militer dans un parti. Je, je suis d'accord avec vous. C'est le futur que j'aime ça. Je dis... On va prendre tous la leçon de la différence la leçon de la nouveauté. Je vais terminer. Je vais faire la leçon de la nouveauté. Je vais dire que... Je vais dire que Mme Crédit n'a pas à se faire. Je suis son avocat. Je ne sais pas. Moi je comprends qu'elle ne soit pas, qu'elle ne soit pas. Il y a plusieurs mouvements. Oui. Ce mouvement à l'origine peut ne pas être dans la logique politique. D'autres mouvements qu'on dans dans certains membres, par exemple, peuvent être dans le mouvement politique. Dans tous les cas, je dis, et je l'ai dit au début, il n'est pas exclu que chemin faisant, que Mme Kerman soit convaincue, soit. Puisqu'on fait de la formation, parce que Mme Gbagbo est formatrice. Euh, elle, je me faisais va arriver peut-être à la convaincre. La fondation de la chance citoyenne. D'accord, on vous a bien compris, on ne va pas se lancer dans les spectatives. Tu ne suis on pas a la chose un politique. de nos auditeurs, euh, téléspectateurs plutôt, qui nous appelle de Bingerville. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez Comment vous vous appelez, s'il vous plaît je suis, euh, je suis Tony Dago. D'accord. Quel est votre point de vue sur le sujet qu'on aborde en ce moment Oui, 
en fait, euh, euh, la dame, maître… Euh, – Madame euh, Crédit. – Madame Crédit. – Madame Crédit. Elle a, oui, oui, madame Crédit est en train d'éviter toutes les bonnes questions. – Éviter ?– Oui, c'est ce qu'il a dit. – Elle est en train de, de dévier toutes les questions que le journaliste lui pose. Quand on suit bien le chemin, Madame Babo, on, euh, chose, euh, elle a été empêchée de saluer, d'embrasser Laurent Babo, <rire> le président Babo à l'aéroport. À la suite, le président Laurent Babo annonce créer un nouveau parti. Où Madame Babo se plaint que sa place n'a pas été reconnue. Elle, en tant que numéro 2 du parti, du, 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 du FPI Gola, elle devait être mise au centre de, de la création du nouveau parti. Et c'est après, sur Facebook, ou bien par chose, par courrier ou message circulaire, qu'elle constate son nom, qu'elle fait partie du comité où elle n'a même pas une bonne position. Elle s'est plainte. Ah, Et à la suite, elle vient organiser euh, chose, un mouvement de génération capable. Donc pour vous, le timing vous dérange. Quelle est votre question, chemin, si vous avez une question la, la Quand on suit bien le schéma, mm -hmm. ça veut dire que Mme Babo est en train de créer un mouvement pour pouvoir mieux s'exprimer si jamais elle doit aller dans le parti de M. Babo. Si elle doit aller là-bas, elle ira en tant que leader d'un mouvement, mouvement politique. Rien Et donc que la dame sache, que Mme Crédit sache que c'est de la politique qu'ils qu sont en train de faire. Parce que quand on suit le discours de, 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 de Dr Bogasako, ça a été clair. D'accord. Elle dit que... Il dit que Babo a été porteur d'espoir d'une de, lutte de 10 ans. Et quand il est arrivé, le fait qu'il n'ait pas embrassé Mme Babo, donc Babo n'est pas venu euh, chose à faire la Je suis obligé de vous interrompre, M. Dago. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Mme Crédit va vous répondre bon. à l'instant. D'abord, il faut que le, le monsieur comprenne. M. Dago. Que... Monsieur Dago. Monsieur Dago comprenne que le mouvement n'a pas été créé par Mme Simone Yves Babo. Merci, non. Ce n'est pas elle qui a créé ce mouvement. Mais c'est nous qui l'avons choisi comme marraine pour notre lancement. Maintenant, pour la réaction de M. Bokasako, les circonstances, on parlait des circonstances, les circonstances veulent que forcément on utilise sa réaction sur le plan politique. Mais nous, dans notre mouvement, cette réaction, on l'analyse autrement. On analyse un exemple de valeur perdu ou bien de valeur bafouée qui a été donnée. Dommage que cet exemple-là ait été un exemple politique qui, qui a fait que, du coup, tout le monde pense que... Il n'a pas été bien briefé. <rire> non, c'est pas lui qui n'a pas été bien briefé. Parce que pour son exemple, il choisit ce qu'il veut. Hein. Il choisit ce qu'il veut. Ça il aurait pu choisir... Un peu trop quand même. Bon. Oui, ça fait un peu trop. Alors, mais vous étiez dans la salle au moment où Dr. Oui, Bourassa a prononcé ce discours. Comment oui. vous vous sentiez Moi, mais... Sans okay. façon, parce que je vous dis que moi, je suis dans ma, dans mon, dans ma peau de citoyenne. Et tous ceux du mouvement, je suppose qu'ils sont tous dans leur peau de citoyenne. D'accord. Voilà. Peut-être que M. Ba, ba, M. Boka Sako, et lui, il était, il était, il, au moment où il parlait, il s'est senti dans la peau de « je ne peux pas être à sa place ». Mais moi, j'ai analysé sa réaction comme une citoyenne, comme un, 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 le, la raison, c'est-à-dire donner raison au mouvement qui dit « voilà ce que nous perdons ». Voilà pourquoi il est utile et nécessaire de, de supporter ce mouvement pour que nous retrouvons et restaurons nos valeurs. D'accord, très bien. Il y, y a une analyse qu'il faut faire. Vous vous souvenez, il y a un ou deux ans de cela, Mme Babo était à Yopougon à cours d'une cérémonie. À Zito. À Zito, où elle a décliné ce que c'est que la vision. Mm -hmm. Et elle avait dit clairement que Babo n'était pas la vision. Mm -hmm. Oui. Voilà. Qu'il était celui qui portait euh, un combat au niveau de la vision. Mm -hmm. Il n'était pas la vision. Ça avait créé beaucoup de problèmes au niveau du FPI, go, mm -hmm. et beaucoup l'avaient attaqué à cette époque. Hier encore, elle est revenue sur le même, la même expression, en mm -hmm. disant que la vision, ce n'est pas un individu. Mm -hmm. On ne suit pas des individus, on suit une idée pour transformer son pays. Mm -hmm. Car le message politique est très clair là-dessus. Mm -hmm. Première chose. Deuxième chose, vous savez, Stingler a dit, euh, les hommes sont l'histoire, mais les femmes sont l'histoire. <rire> Ce que les femmes ont fait hier, c'est l'histoire qu'elles ont conçue comme ça. Elles ont envoyé un message à tous les hommes du pays pour dire qu'avec Simone Babo, que nous avons pris comme marraine, nous voulons envoyer un message. Que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, on n'accepte pas qu'on traite les femmes de cette manière. Madame euh, euh, Grédi parle de valeurs, mais c'est les valeurs familiales qui ont été bafouées que les femmes sont des revendiquées là maintenant. Et donc je pense que ça, c'est important. C'est pour ça qu'on s'inquiétait, euh, voilà. que le mouvement ne glisse pas vers. Euh, voilà, maintenant, au-delà, au aujourd'hui, Madame Babo a un espace d'expression. Un espace de petite expression. Il y a quelqu'un qui a fait un communiqué où elle se plaint de ce qu'elle avait été encore maltraitée dans le choix des postes par rapport au comité mis en place pour gérer le Marge, nouveau parti. Et donc, elle a été marginalisée. Et donc, c'est tout ça là que les femmes ont voulu 
fédérer et envoyer ce message-là. Mais au-delà de ça, je suis sûr que ce mouvement-là, il va servir demain à faire autre chose. John Bato Oui, moi, M. Dago, il n'a rien compris. <rire> Vraiment. Mme... M. Dago a donné son point de vue. C'est pour ça qu'il n'a rien compris. Oui, il a donné son point de vue. Je le respecte, je le respecte mais je, je fais un commentaire. Oui, d'accord. Mme Gbagbo ne crée, euh, ne crée pas ou ne soutient pas, ou n'est pas la marraine du mouvement des gens capables pour aller dans le parti de Gbagbo. Mme Gbagbo n'ira pas ouais. dans ce parti. Si M. Dago croit Madame que... Mme Bago n'a jamais dit qu'elle n'a pas Elle s'est prononcée de je, toute façon. Je, vous je, 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 la parole je, je ne prenais pas, que... pas encore ma main au feu, <rire> mais je dis que Mme Bago n'ira pas dans le parti de Bago. Et les signaux qu'elle envoie sont des signaux clairs. Déjà, le communiqué, elle a dit parle de ses ex-camarades de parti. – Pour vous, c'est clair, c'est formel. – Bon, mais à toi, c'est écrit. Écoutez. Si c'est pas assez clair, quand vous qualifiez des gens qui veulent créer un parti politique, qui ne vous consultent pas, qui mettent vos noms sur la liste, et vous dites, mais est-ce camarade Mais je pense que le français, le, le mot, là, on le sens. – on vous a bien Donc, compris. – Je pense que M. Dago, euh, il, il, peut, il peut se consoler, Mme Dago n'ira pas dans le nouveau parti. – Mais je, euh, je, elle va faire, pas peut-être le mouvement général capable, mais elle va faire un autre je, je reviens à vous tout à l'heure. Comme M. Dago, il y a un autre monsieur qui nous appelle de faire caisser Dogo, me semble-t-il, cette fois-ci. Allô, bonsoir. – Oui, bonsoir, euh, M. Djerasba. Euh, – À qui avons-nous l'honneur ?– Je suis M. Kone, je vous appelle depuis euh, PTC de vous. – Votre réaction, s'il vous plaît ?– Justement, euh, moi, je voudrais euh, tout simplement euh, poser une simple question à Mme… Euh, – Allez-y, euh, allez-y. – Voilà, et tout à l'heure, elle dit que euh, Mme Simon Babo porte des valeurs, et donc euh, c'est parce que ces valeurs ont été foulées au pied et qu'aujourd'hui, euh, elles sont mises ensemble pour créer effectivement ce genre de… Euh, mouvement. Alors, avant elle, il y a eu plusieurs femmes qui ont effectivement porté euh, des valeurs et puis euh, ces femmes-là ont été bafouées dans ces mêmes valeurs. Moi, je veux euh, voir déjà un peu le fait que des femmes au niveau de Arobo ont été vraiment, euh, 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 comment on appelle ça, euh, euh, des victimes. Ah, Alors, en ce moment, on n'a pas vu Mme Crédit et tout son groupe venir euh, vraiment défendre pour dire que vraiment les femmes ont été meurtries. Et aujourd'hui, on voit que c'est pour tout le monde... Euh, Babo, est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures là concernant un peu la défense euh, des valeurs, effectivement, au nom des femmes Merci, M. Kone. Vous nous appelez de faire caisser Dougou. Mme Crédit va vous répondre. Mme Crédit, allez-y. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que je lui dise. Il me parle de, des femmes les, Dabobo. Dabobo. des femmes d'Abobo. Bon, déjà, les femmes d'Abobo, il y a déjà toute une histoire là-dessus. Maintenant, s'il veut entrer... Moi, je ne rentrerai pas dans le sens de, des femmes d'Abobo. Maintenant, s'il veut parler du fait que des femmes auraient été tuées, mais c'est ces mêmes valeurs-là que nous dénonçons. Comme on le dit, nous n'avons pas fait hier, pas parce que... Enfin, c'est le voulait... même travers que nous dénonçons. Mm -hmm. Oui, mm -hmm. eh ben, pardon, excusez-moi, c'est le travers-là que nous dénonçons. Si nous ne l'avons pas fait hier, c'est pas parce que nous ne voulions pas le faire, mais certainement que nous le faisions, mais la, la voix n'était pas portée. Et maintenant que les voix sont portées, monsieur, je suis désolé, mais... Ces travers-là, nous les dénoncerons également. Une Bien sûr. Question. Une dernière intervention d'un de nos internautes avant de laisser partir Mme Crédit. Cette fois-ci, il nous appelle Dagboville. Allez-y. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je suis perdu. Alors, euh, certainement. Mais je voudrais, je je voudrais pour quand même. Je vous permettre de continuer. Oui, je suis en train de vous répondre à le, monsieur. Le, On a dit que ce n'était pas l'interview de Mme Simon, Crédit. Mme Simone Babo, euh, elle était la marraine. Je veux dire. Ça va s'arrêter là ou bien sera encore marraine euh, d'autres cérémonies D'autres cérémonies comment que, Enfin, ce qu'elle veut dire, en fait, c'est qu'on a ce à toutes les sorties ou bien une, euh, marraine, mouvement, euh, une marraine, une -ce marraine, une marraine, une marraine de toute façon, quand on dit vous êtes une marraine, c'est un peu comme une marraine de baptême. Vous avez toujours un œil sur vos filleuls pour ne pas que vos filleuls dévient de ce que, <coughs> voilà, de leurs valeurs et de, de leurs objectifs. Mais nous pourrions éventuellement prendre d'autres personnes comme euh, marraine marraine ou d'autres personnes, des hommes comme parrain, puisque nous cherchons des, des modèles. Maintenant, pour revenir au terme ancien camarade, de... ex-camarade, ex -camarade. Oui. je pense que ce n'est pas parce que c'est une histoire de je ne veux pas ou bien je ne suis plus dans le parti, parce que ex-camarade, moi, mon, dans mon entendement, étant donné que c'est un parti qui n'existe plus, 
du coup, tout le monde devient ex. C'est comme ça que moi... Ça, c'est une exclusion politique, madame. Non, quand je dis moi, c'est qui, lui, c'est que... Alors, monsieur, on vous a bien compris. Parce qu'ils avaient, eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils n'en voulaient plus. C'est comme moi, je suis dans un lycée. Si mon lycée disparaît, toutes mes amis qui sont dans ce lycée... Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Non, moi, c'était un peu passé, parce que vous liez cela au fait qu'elle a dit « Est-ce camarade, du coup... » On vous a bien compris, madame Crédit. Un dernier appelant de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez Comment vous vous appelez, s'il vous plaît euh, Moi, c'est M. Messigo Lucas. Monsieur M. Messigo Lucas. D'accord. Comment vous réagissez Allez-y. Euh, en fait, je voudrais euh, euh, donner mon point de vue. Oui, bien sûr, allez-y rapidement. D'accord. D'accord. C'est concernant ce que la dame est en train de dire. Je ne voudrais pas qu'on lui traite des autres. Des... Des intentions. Je ne veux pas qu'on lui traite voilà, des intentions, parce qu'en réalité, pas elle est... Moi, je veux dire, dit, Mme Bagot n'aura pas peur de dire ce qu'elle veut dire. Elle veut faire un parti. Elle vient, si Mme Bagot veut créer son parti politique, elle va le faire sans, sans pression, elle va le faire sans, euh, comment je veux dire ça. Mme Bagot a son mot à dire sur la plateforme politique de, de, de notre pays. Mais la dame dit que c'est un mouvement citoyen. Je pense que nous allons observer, parce que euh, le temps nous donnera raison. On va observer ce qui se passe. Et quand le moment viendra, le discours sera dit, on, 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 on lui dira en face. D'accord. Parce que nous sommes tous dans ce pays. Voilà un peu ce que je veux dire. Donc, je veux dire on laisse le temps nous donner raison. Et allons-y avec ce que la dame est en train de dire. C'est un mouvement citoyen. Et puis, je pense que... On verra par la suite. D'accord. Merci euh... beaucoup, M. Lucas. Euh, je suis obligé de poser cette dernière question à Mme Crédit. Elle a laissé partir euh, et nous poursuivrons ensuite l'émission. Est-ce que, oui ou non, euh, ce lancement de MGC, elle l'envole solitaire de Simone Babo Oui ou non Non. D'accord. Très bien.